সুপ্রিয় দর্শক শুরু হচ্ছে সিনারা আমি এখন কি করব আর আজকে আমরা একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই যেটা খুবই কমন কিন্তু আমরা আগে আলোচনা করিনি বিষয়টি নিয়ে সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন ভালোবাসার সম্পর্কে থাকি এবং আমরা এখন খুবই সেলফোন ইউজ করছি এবং নানান রকম কি বলবো অনেক ধরনের মাধ্যম খুঁজে পেয়েছি মানুষের সাথে যোগাযোগ করার তো ওই যে ভালোবাসার সম্পর্কে যাদের সাথে আছি বা বিবাহিত সম্পর্কে যাদের সাথে রয়েছি আমরা আমাদের একটা সন্দেহ কাজ করে যে ওই মানুষটি আমার আড়ালে কি কিছু করছে তার ছোট্ট একটা যন্ত্র দিয়ে সে কি অনেকের সাথে যোগাযোগ করছে বা আমার ওর অপোজিট জেন্ডারের কারোর সাথে কি ওর একটা বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠল আমাকে একটু কি অবহেলা করছে আজকাল একটু কি ঝগড়াঝাটি বেশি করছে তার মানে কি অন্য কারোর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এই যে একটা সন্দেহ মানে যত ভালোবাসা তত সন্দেহই কাজ করে আমাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে কিছুটা নিরাপত্তাহীনতাও কাজ করে তো আমরা চেষ্টা করি গোপনে তাদের ফোনটা একটু দেখতে যে কার সঙ্গে কথা বলে কার সঙ্গে সে কমিউনিকেশান করছে বা মেসেজ এক্সচেঞ্জ করছে অনেক সময় এমনও হয়েছে যে খুঁজতে গিয়ে এমন কিছু বেরিয়ে গেছে সেখান থেকে ভীষণ অশান্তি হয়েছে তো যাই হোক সেগুলো আমরা যখন তাদের কষ্টের কথাগুলো শুনি তখন আমাদের কাছে এসে বলে তো আজকে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাইছি আমরা যে এটা যে গোপনে আমরা চেক করছি সেটা কি ঠিক করছে কিনা তো আমাদের অতিথি যারা রয়েছেন তারা এই ব্যাপারে আলোচনা করবেন আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি একজন হচ্ছে ফায়জা আহমেদ ফায়জা তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি তুমি একজন সাইকোথেরাপিস্ট অনেক দিন পরে আজকে এলে আর একজন হচ্ছে সমী সুরিত সমী হচ্ছে সাইকোসোশ্যাল কাউন্সিলার এবং সুমি সমী সুরি সুরিত কাজ করছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় তোমাকেও স্বাগত সাইকোসোশ্যাল কাউন্সিলার হিসেবে কাজ করছো ফাইজা বলতে চাও আগে ওর জন্য একটু সময় রেখো জি আজকে ম্যাডাম তো বলছিলেনই আজকে টপিকটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং এখন কিন্তু আমরা এই যে আমাদের প্র্যাকটিসে আমরা সবসময় এই বিষয়গুলো চলে আসছে যে ওর ফোনটা সবসময় লক করে রাখে জানে না আপা ফোনটা লক করে রাখছে আমি কাছে গেলেই সরিয়ে ফেলে অন্য জায়গায় ফ্লিপ করে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে তার মানে এটা কিন্তু একটা ইন্ডিকেশান দিচ্ছে যে সেই মানুষটার ভেতরে একটা শঙ্কা তৈরি হয়েছে যে কি করে ফোনে ফোনটা আমি কাছে গেলে কেন সরিয়ে ফেলছে বা ফোনটা কেন এত কাছে কাছে রাখতে চায় আমি কথা বলছি তখন আমার সাথে আই কন্ট্যাক্ট করছে না ফোনের দিকেই তাকিয়ে থাকছে এবং কেন জানি আমাকে একটু অ্যাভয়েড করে সারাক্ষণ ফোনে থাকতে চায় আবার তারপরে তার ভেতরে একটা আশঙ্কা তৈরি হয় যে তাহলে যদি অন্য কারোর সাথে তার একটা যোগাযোগ স্থাপন হয় তাহলে আমার অবস্থানটা কোথায় তো এই যখন করছে এবং হয়তো চেক করতে যে আপনি যেটা বললেন যে ফোনটা দেখতে যেই এমন কোনো যোগাযোগ সে দেখতে পেল যেটা তার যে সন্দেহটা ছিল ওটাকে আরও বেশি শক্তপোক্ত করে দিল তখন সে যেটা করছে সে হয়তো তার যিনি পার্টনার তার কাছে জানতে চাওয়ার পর যদি ঠিকমতো ব্যাখ্যা না পায় তখন কিন্তু সবসময় সে একটা অ্যালার্ট মোডে থাকে এবং সবসময় চেষ্টা করতে থাকে যে আমি দেখব হয়তো দেখছে এবং কিছু পাচ্ছে না কিন্তু আমাদের সেশন এসে কিন্তু বলছে ম্যাডাম আমি জানি কিছু না কিছু ব্যাপার আছে বাসে আসার আগে সে মুছে ফেলছে তাহলে তার ভেতরে কিন্তু তীব্র একটা ওই যে আর্চ কাজ করতে থাকে যে আমাকে দেখতে হবে আমার অগোচরেই কিছু একটা হচ্ছে আর যদি এক লাইনে বিষয়টার কথা বলতে হয় যে দেখাটা কি ঠিক কি না আসলে আমি আমাকে লুকিয়ে যদি আমার পার্টনার কিছু করে তাহলে অবশ্যই ওই বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে হবে কিন্তু দেখে আমি আসলে যেটা আমি বুঝতে চাচ্ছি বা আমি যদি সেটা দেখেই ফেলে তখন প্রতিনিয়ত দেখে আমি কি করব আমি ওই কষ্টটাই নিজের উপর নিচ্ছি বরঞ্চ এটা ওপেন করতে হবে এটা নিয়ে আলোচনা করা দরকার আর রিলেশনশিপের ভেতরে যখন এই বিষয়গুলো চলে আসে তখন অবশ্যই দুজনের মানে একটা আছে না যোগাযোগটা ঠিকভাবে করতে হবে কথা বলতে হবে এবং প্রয়োজন হলে মানসিক স্বাস্থ্য সেবাটাও তাদের আসলে নেওয়া প্রয়োজন যদি সে খুব সন্দেহবাতিকতার একটা সম্পর্কে পরিণত হচ্ছে এবং সেটার একটা সিমটম হিসেবে আসলে আমরা এই জিনিসটা দেখছি এবং এটাকে যদি মানে অবিশ্বাসের জায়গা অবিশ্বস্ততার জায়গা তৈরি হচ্ছে ফলে কাজ করার জায়গাটা কিন্তু ওই সম্পর্ক এই ডিভাইসটা হয়তো চেঞ্জ হবে বা এই ডিভাইসের বদলে হয়তো অন্য কোনো বিষয় এখানে চলে আসতে পারে এই সন্দেহবাতিকতার জায়গায় কিন্তু কাজ করতে হবে সম্পর্কটা নিয়ে 
এবং মানে কাজ করা ও বলো কাজ করতে হবে তুমিও বলছো কাজ করতে হবে একটু যদি বুঝিয়ে বলো দাও হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই মানে এটার যে সোর্সটা কেন এই সন্দেহটা তৈরি হচ্ছে যে অন্য কারোর সাথে যোগাযোগটা হচ্ছে কিনা বা কি ধরনের যোগাযোগ হচ্ছে সেটা নিয়ে একটা খোলামেলা আলাপ হওয়াটা জরুরি এবং সেটা এই লুকিয়ে ফোন চেক করার চাইতে বরং একটা পজিটিভ ওয়েতে এই বিষয়টাকে এই সংকটটাকে মোকাবেলা করা কারণ যদি অন্য পক্ষ অস্বীকার করে হ্যাঁ মানে কিন্তু ওই সংকটটা কিন্তু ফোন চেক করে আবার সমাধান হচ্ছে না ফলে এটাকে ওই সংকটের জায়গাটা সম্পর্কটাকে নিয়েই কাজ করে আগাতে হবে এটা কেন করি এটার একটা ই আমরা পাচ্ছি যে সন্দেহের জায়গা থেকে ফলে ঠিক বেঠিকের জায়গাটা আসলে আইডেন্টিফাই করাটা খুব মুশকিল মানে কখনো কখনো এটা এক অথেন্টিক হতেই পারে কখনো কখনো আবার এটা শুধু সন্দেহের কারণে সম্পর্কের অনেক ইতিবাচক বিষয়গুলো হয়তো আর সামনে আসছে না বরং একটা নেতিবাচক পরিবেশ তৈরি হচ্ছে সম্পর্কটার মধ্যে এই সন্দেহবাতিকতার কারণে ফলে দুই পক্ষের একটা তো ইয়ে লাগবেই মানে ইনিশিয়েটিভ লাগবেই এই বিষয়টিকে নিয়ে কাজ করার নিজেদের মধ্যে সম্ভব না হলে অবশ্যই প্রফেশনাল হেল্প নেওয়া মানে এখানে যদি ম্যাডাম একটু আমি অ্যাড করি এখানে কিন্তু এক ধরনের মানসিক অসুবিধাও আছে যে এখানে বলা হয় যে সন্দেহ বাতিগ্রস্ততা বা পার্সিকিউশন কমপ্লেক্সে যে কথাটা বলা হয় এখানে যেটা হয় যে হয়তো ফ্যামিলিতে কোনো মানসিক সমস্যাগ্রস্ত মানুষ আছে সে অহেতুক সন্দেহ করছে যেমন পার্টনারের সব কিছুই হয়তো খোলা সে বলছে যে দেখো আমি সবকিছু বলা করা হয় তো সেটাও একটা ব্যাপার আছে যে সেটা কি আমরা সময় পেয়ে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করব একটা ফোন নিয়ে নেছি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম শুনছি আমরা ম্যাম মানে সাইকো সাইকো থেরাপির জন্য বা কাউন্সেলিং এর জন্য আমি কোথায় কোথায় যোগাযোগ করতে পারি এর জন্য পরামর্শ আছে আপনার হ্যাঁ খুবই জানি না মানে কোথায় দেখাইতে হয় খুবই সুন্দর প্রশ্ন কিন্তু উত্তরটা দেওয়াটা খুবই কঠিন মানে কার জন্য লাগবে এটা আমার জন্য আচ্ছা বয়সটা কত তোমার ম্যাম 30 এই যে গত প্রোগ্রামে কল দিলাম পরে আপনারা পরামর্শ দিয়েছেন কাউন্সেলিং এর জন্য যে অ্যাংজাইটি সমস্যার জন্য কল দিলাম ও অ্যাংজাইটি আছে তোমার হ্যাঁ সো কোথায় কোথায় যোগাযোগ করা যায় এটা যদি আমরা একটা ছোট করেই যেটা বলতে পারি আসলে কারো পার্সোনাল অ্যাড্রেস বা কন্ট্যাক্ট নাম্বার তো আমরা দিতে পারি না মিডিয়ার থ্রুতে আমরা যেটা বলতে পারি যে ঢাকা ঢাকায় থাকো কি তুমি হ্যাঁ আমি একটু বাড়িতে আছি কিন্তু ঢাকায় আছি তুমি ঢাকায়তে থাকো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কলা ভবন আছে সেখানে ই আছে কি বলে দুই চার তলা এবং পাঁচ তলায় একটা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি থেকে রান করা হয় দুটো ডিপার্টমেন্ট আছে একটা কাউন্সিলিং অ্যান্ড এডুকেশনাল সাইকোলজি একটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি চারতলায় নার্সিরুল্লাহ সাইকোথেরাপি সেন্টার বলে একটা সেন্টার আছে আর পাঁচতলায় এডুকেশনাল অ্যান্ড কাউন্সিলিং সাইকোলজি বিভাগ আছে সেখানে গেলে সেখানে আবার একটা সার্ভিস সেন্টার আছে এই দুই জায়গাতেই একটু কম খরচে সম্ভব সেবা নেওয়া এছাড়াও আমার মনে হয় ইয়েতে আছে তোমার এভার কেয়ার হাসপাতালে সরকারি তো ওখানে হয়তো সময় লাগে আর মানে সিরিয়ালটা পেতে কিন্তু ওখানেও একজন সাইকোথেরাপিস্ট আছে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট আছে ও কাজ করে আর এটা হচ্ছে মানসিক জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ঢাকায় ওটা শ্যামলিতে তো ওখানে অনেক ভিড় ভিড় আছে সরকারি জায়গা তো একটু সময় লাগে ওকে ঠিক আছে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের আরেকটা ফোন আছে বোধ হয় হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম হ্যাঁ শুনছি আমরা হ্যাঁ ভালো আছি থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমি একটু সময় নিয়ে কথা বলবো মানে আমি একটু প্রবলেমের মধ্যে পড়ছি তাই সময় নিয়ে কথা বলি পুরোটা শুনতে হবে একটু আগে যতটুকু পারা যায় শুনবো আমাদের তবে বিরতির সময় হয়ে যাবে তো ধন্যবাদ ধন্যবাদ আসলে প্রবলেমটা হচ্ছে আমি 2006 সাল থেকে 2014 সাল পর্যন্ত আমার একটা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল আচ্ছা তো মেয়ের ফ্যামিলি আর আমার ফ্যামিলির মধ্যে একটু ডিসটেন্স হচ্ছে মেয়ের ফ্যামিলি আমাদের থেকে ফ্যামিলি থেকে অনেক উন্নত আমাকে 
প্রেমের প্রস্তাবটা দেয় আমি সেটা গ্রহণ করি মানে মেই তোমাকে প্রেমের প্রস্তাবটা দিয়েছে যেটা আমি গ্রহণ করি আর কি 2014 তে সরি 4 এ 4 এ ও অনেক আগে ও সরি একটু মিস্টেক হচ্ছে আমার কথা বলতে প্রবলেম হচ্ছে তো আর আমি আপনাদের প্রোগ্রামটা দেখি আমি 2006 সাল থেকে 2014 সাল পর্যন্ত আগে 6 থেকে 14 কি হচ্ছিল মানে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সম্পর্ক ছিল আচ্ছা শারীরিক না জাস্ট সম্পর্ক আর কি আমাদের মধ্যে একটা মেন্টালিটি ছিল যে আমরা যা করব বিয়ের পরে मान सम्पर्क ठीक देखा खुब कम हित छह पर देखा कथा चलते थकलो चौदह साल फैमिली सबकिन करी छोट भाई बोन लेखा पढ़ा शुरू कर पुरो परिवार निर्भरशील बाबा छोना बाबा मारा अनेक आगे यह पुरो परिवार निर्भरशील इनकम करतम से चलते मे फैमिली थी बेर होते कारण फैमिली जे मे खर्च चलाते पर कथा पसंद कर घटाएवर्ती समय साल समाधान देखा शारिकारेपुर ইয়া আমি কথা ইকেনো বলতেছি যে আসলে ডিটেইলস না বলে বুঝতে পারবেন না তো মানে 
আমি বিয়ে করতে যাচ্ছিলাম না আর্টের মেয়ে আমাকে দেখালো মেয়েটা আমার পছন্দ হইল না আমি বেশি বললাম যে মেয়ে আমার পছন্দ হয়নি তো বাদ দেন এসব বাদ দেন আমি যখন বিয়ে করবো তখন আপনাকে জানাবো এই বললাম তো পরে পরবর্তী সময় যখন বিয়ে করতে যাচ্ছি না তখন আমার কাছে আমি জমি পাই তো আমাকে জমি জমি টাকা দিচ্ছিলাম তো আমাকে জমি লিখে দিই মানে এরকম হুমকি মানে হুমকি দিচ্ছে আর কি তারপর তারপর তুমি এগিয়ে যাও এরপরে আমি যে মেয়েটাকে বিয়ে করলাম এই মেয়েটার চেহারাও আমার কাছে পছন্দনীয় না আমি দেখি না মেয়েটাকে না দেখি বিয়ে করছি তো সরি আমি কথা বুঝতে পারতেছি না তো এই এর মধ্যে এই যে রাজশাহীতে যে মেয়েটা থাকে ওই জায়গা আমার গার্লফ্রেন্ড ছিল ওর সঙ্গে কথা বলতে মানে কথা বলাটা ব্রেক করে দিলাম যে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি না তারপরে আমার ব্রেক করে দিলে হ্যাঁ একদিনের মধ্যে আমার বিয়েটা হয়ে গেল একদিনের মধ্যে দেখা আমি দেখি নাই জাস্ট ওরা আমার পার্শ্ববর্তী গ্রাম ওরা আমাকে চেনে ওরা এমনিতে পছন্দ করছে আর ওই দিনে আমার রেজিস্ট্রি এবং মোহর হয়ে গেল আর কি शारिक আচ্ছা শোনো আমাদের বিরতির সময় হয়ে গেছে এই জন্য তোমাকে আমি তারা দিচ্ছিলাম তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে বিরতির পরে এখান থেকে আবার তোমাকে কানেক্ট করা হবে কেমন ঠিক আছে ওকে আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক ফিরে আসব অল্প অল্প কিছুক্ষণ পরে সুপ্রিয় দর্শক আমরা আবার ফিরে এলাম সিনোরা আমি এখন কি করব অনুষ্ঠানে আর আমাদের বিরতির আগে একজন দর্শক ফোন করেছিলেন ফোন করেছিল তার কথাটা শোনা হয়নি আর আজকে আমরা যে টপিকটা দিয়ে শুরু করেছিলাম প্রথমে সেটা ছিল যে গোপনে আমাদের ভালোবাসা সম্পর্কের মানুষের মুঠোফোন আমরা চেক করব কি না বা করা উচিত কি না যাই হোক আমাদের বোধ হয় ওই দর্শক অপেক্ষা করছে আমরা কি ওকে পাচ্ছি এখন হ্যাঁ ওকে হ্যাঁ ধন্যবাদ হ্যাঁ আমি তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট করি একটা রিকোয়েস্ট করি হ্যাঁ তুমি এখন এখন এই চব্বিশে আছি তো আমরা তুমি এখন কেমন আছো সেটা যদি বলে যদি মানে তোমার এখন বিবাহিত স্ত্রী আমি মেনে নিলাম আমি মেনে নিলাম আমি সবকিছু মেনে নিছি এবং নেওয়ার পরে আমার দুইটা সন্তান বর্তমান দুইটা সন্তান মানে তুমি যাকে ফ্যামিলির ইচ্ছা মতো বিয়ে করলে তার সঙ্গে এখন আছো হ্যাঁ তাকে সঙ্গে আছে এবং আলহামদুলিল্লাহ আমার পরিবার সবাই ওকে নিয়ে অনেক হ্যাপি আচ্ছা একটা ভালো মেয়ে এক কথা বলতে গেলে অনেক ভালো একটা মেয়ে ওকে কিন্তু আমি যে মেয়েটার সঙ্গে সম্পর্ক করেছিলাম ও আমাকে নিয়ে এখনো পড়ে আছে ও আমাকে ছাড়া অন্য কোথাও বিয়ে করবে না বর্তমান সে চাকরি করতেছে সরকারি চাকরি করতেছে কিন্তু মানে পুরো পরিবার অনেক হ্যাপি আছি বাট ওই মেয়েটা আমার জন্য তার লাইফ ধ্বংস করে দিল আমার এখন মেয়েটা মাঝে মধ্যে আমাকে ফোন দিয়ে কথা বলে শুধু কান্না করে অন্য কিছু না তোমার তোমার যে স্ত্রী ও সে কি জানে তোমার জানে না এসব বিষয়ে জানে না খুব আমরা যখন জীবনের সিদ্ধান্ত গুলো নেই 
তখন সিদ্ধান্তগুলো আমার নিজেরই দায়িত্ব নিতে হবে সিদ্ধান্ত ব্যাপারে হ্যাঁ যে আমি সিদ্ধান্তটা নিয়েছি সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার ধরো যদি আল্লাহ না করুক মানে ওর যদি সুইসাইডাল ইস্যু থাকতো বা কেউ যদি বলে যে আমার জন্য সে সুইসাইড করেছে যে সুইসাইড করেছে সে দায়িত্বটা আরেকজনের নয় বলতে গেলে কি কষ্টটা লাগে এখানে যে মেয়েটা শুধু বলে যে আমার জায়গায় অন্য কাউকে বসাতে পারবে না সবারই তো কাজ করে তাই না কিন্তু তুমি এখন আরেকজনের দায়িত্ব নিয়েছো তোমার দুটি সন্তানের বাবা হয়েছো তুমি তাহলে এখন তোকে বুঝাবার জন্য তো তোমার দায়িত্বটা এখন আর বর্তায় না তোমার উপরে তাই না কিন্তু ওই দায়িত্ব মানে অনুসূচনা বর থেকে যে আসলে ওকে মেয়েটাকে আমি বুঝাইতে পারিনি সেই সময় যে আমি বিয়ে করতেছি সেভাবে হুট করে রাগ দেখাইছি ও ফোন কেটে দিছিল আর কি এটাই সমস্যা হয়েছিল যে আমি এটাকে বুঝাইতে পারিনি তুমি তখন রাগ করে ফেলেছি তো তুমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারছো কিনা সেটা বলো এটাই সমস্যা আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারতেছি না হ্যাঁ তুমি ওইখানে আটকে গেছো তো হ্যাঁ আমি আসলে আপনি অনুশোচনার কথা একটু বলেছেন ম্যাডাম যেমন একটু বলছিলেন যে আপনি নিজেকে ক্ষমা করতে পারছেন কিনা এই জায়গাটা নিয়ে একটু আপনার গুরুত্ব সহকারে ভাবাটা জরুরি যোগাযোগটা আর নিয়মিত থাকবে না সে তার মতো করে একটু আবার নিজের জীবনকে গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবে আপনার জায়গা থেকে কিভাবে আপনি হেল্প করতে পারেন মেয়েটিকে বিরতি দিয়ে কথা হয় কিন্তু একটা নিয়মিত যোগাযোগ আছে সবসময় আপনি যে যোগাযোগে আগ্রহী না এবং আপনার স্ত্রী সন্তান নিয়ে আপনি যেটা বলছিলেন বারবার যে আপনি যথেষ্ট ভালো আছেন এটা ওনাকে পরিষ্কার করেছেন ফলে সেখানে আসলে একটা দূরত্ব তৈরি হবার কোন বিকল্প নেই এবং 
আর নো নাম্বার থেকে করলে তো তৈরি করা ছাড়া কোনো বিকল্প না এবং সেখানে যোগাযোগ করতে না দেওয়া বা তার জায়গা থেকে যে 1 মিনিট কথা বলছেন 1 মিনিটও অনেক লম্বা সময় আসলে যখন কথা হচ্ছে সেই মেটির জন্য অন্তত ফলে সেটিকেও আর এলাও না করে এবং একটা সময় যেটা হয় যে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে একটা জায়গায় যখন একটা তৈরি হবে ভ্যাকুয়াম তৈরি হবে অন্য কিছু অন্য কিছু বা অন্য কিছুতে একটা সময়ে গিয়ে এনগেজমেন্ট হবে আরেকটা মানুষের কিন্তু এখনো সেই সুযোগটা হচ্ছে না কারণ 1 মিনিট হলো তো কথা হচ্ছে বা এখনো আমার চাহিদাটা তো আমি প্রকাশ করতে পারছি বলতে পারছি এবং ওই মানুষটিও বুঝতে পারছে যে এ আমাকে নিয়ে এখনো চিন্তা করছে ভাবছে এখনো যে কিভাবে কি করা যায় তো এই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয় একটু এবং যার জন্য অন্য নাম্বার থেকে ফোন করলে আবার এক মিনিট কথাও বলছে এক মিনিট এক মিনিট করে যে অনেক মিনিট কথা হয়ে গেছে অলরেডি এই যে মানে ওই মেয়েটির মধ্যে কিন্তু টাসার সঞ্চার হচ্ছে এবং ও কিন্তু একটা ডিলেমার মধ্যেও জিজ্ঞেস করলো যে ওর মধ্যে দ্বন্দ্ব কাজ করছে যে আমার আসলে কি করা উচিত আমার কি ওকে ও বিয়ে ও বলছে বিয়ের স্বীকৃতি দিতে চাচ্ছে মেয়েটি সেটা কি করা উচিত ওর একটা মন কিন্তু এটা বলছে এই যে দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে মনের মধ্যে একটা হচ্ছে অপরাধ বোধ অনুশোচনা যেটাই বলি আর এটা হচ্ছে ওর কিন্তু আরেকটা মন বলছে যে আচ্ছা ওকে একটু স্বীকৃতি দিলেও তো হয় এরকম একটা কথা আসছে ভেতর থেকে আমার মনে হয় এখানটাতে আগে ওর বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে ওকে বেরিয়ে আসতে হবে সিদ্ধান্তহীনতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে কথা বলবে কি বলবে না সেটা কিন্তু নির্ধারণ করবে ও নিজের সাথে নিজের কাছ থেকে নিজে মুক্তি পেয়েছে কিনা সেটার ব্যাপারে একদম ওকে আর একটা যেটা উনি বলছিলেন যে উনি হয়তো যোগাযোগ করছেন আর বান্ধবীর সাথেও কথা বলছেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু ওই সম্ভাবনা নিয়েই আলোচনা করেছেন যে দূরে থাকবে কখনো সামনে আসবে না তার মানে একটা সম্ভাবনা কিন্তু এখানে জিয়ে রাখা হয়েছে যে কারণে যার কথা বলছেন ওই ভদ্রমহিলা কিন্তু বারবার যোগাযোগ করছে উনি মুখে বলছেন কিন্তু ওনার এই যে আচরণটা আচরণটাও তো একটা কমিউনিকেশন যোগাযোগ শেষ করেছিল এবং আরেকটা সম্পর্কে গিয়েছেন সেটা ওই মানুষটার জন্য যে কষ্টটা তৈরি করেছে এই যে সম্পর্কটাকে জিয়ে রেখে কিন্তু কষ্টটাকে আরো বাড়ানো হচ্ছে তো এই জায়গাটা নিয়ে ওনার নিজের সাথেই আসলে বোঝাপড়া করতে হবে সেটা না বললো যে আমি রেগে কাউন্সিলিং শুনলাম তো যারা যায় তাদের মানসিক অসুস্থতা আছে বলেই তারা যায় তাই তো এরকম একটা বিশ্বাস তার আছে তার আছে এবং তার মানে ডাই হার্ড একটা বিশ্বাস উনি কোনোভাবেই যেতে যাচ্ছেন না এখন এই ক্ষেত্রে যেটা হয় ওনাকে ওনার যত ধরনের আবদার ছিল বা বায়না ছিল বা যত কোয়ারি ছিল সবগুলোই ফুলফিল করার পরেও 
সে কমিটমেন্ট ব্রেক করে যে না আজকে না কালকে কালকে না পশু তা যা দরকার কি মানে এই ক্ষেত্রে এখন করণীয়টা কি বা কিভাবে তাকে কনভিন্স করাটা যায় একটু যদি জানতে পারতাম যে কি মানে দুজনের মধ্যে বনি বনার অসুবিধা হচ্ছিল তো সেটা কি নিয়ে হচ্ছিল ওই ওই सेम মানে সন্দেহ যে আমার ফোনে আমার কলিগ ও আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে করছি রাইট 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 মানে ফোনটা চেক করতে ও সব সময় হ্যাঁ অলওয়েজ তো এর পরে বেসিক্যালি আমি বাই প্রফেশনাল লয়ার কিছু ফোনে পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকে বা দিতে হয় বা অনেক সময় কিছু ইম্পর্টেন্ট কিছু গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয় হ্যাঁ তো ওই কারণে আরো বেশি প্রবলেমটা ক্রিয়েট হয় তো রিসেন্ট যখন প্রবলেমটা খুব এক্সট্রিম আকারে চলে গেছে তখন আমি নিজেও আমাদের সাইকোথেরাপির জন্য আমি নিজে গিয়েছিলাম পরে সাইকোথেরাপিস্টের রিকোয়েস্টে বা তার গাইড অনুযায়ী আমি আমার ওয়াইফকে নিয়ে কাপু সেশনেও বসেছিলাম তো এর পর থেকে উনি মানে দুইটা সেট তিনটা সেশন করার পরে উনি আর নারাজ একমাত্র কি এটাই যে তার হাজবেন্ড এর অনেক পাসওয়ার্ড মানে চেক করে পাসওয়ার্ড দিয়ে ওটাকে মানে সেভ করতে হচ্ছে সেটাই কি একমাত্র কারণ নাকি দুজনের বনি বনার মধ্যেও অনেক অসুবিধা রয়েছে বনি বনা বলতে কি বিষয়টা হচ্ছে আমার একজন বা তিন চারজন আমার আমরা যেহেতু বাই প্রফেশন লয় আমার তিন চারজন মহিলা কলিক আছে বা মেয়ে কলিক আছে তো এক দুইজনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভালো মানে ভালো বলতে অ্যাজ এ কলিক হিসেবে আমি বাই কি বলে বাই পোস্ট আমি তাদের সিনিয়র সেই হিসেবে আমার সঙ্গে একটু সম্পর্কটা ক্লোজ এরা আমাকে আপডেটে কেন মেসেজ করে কেন আপডেটে অফিসিয়াল কথা বলে এবং আপডেটে কেন আমাকে নক করে মানে এই জিনিসটাই তার ভিতরে বেশি কাজ করে আচ্ছা একটু মাঝখানে থামি একটু প্রশ্ন করি আমাদের সময় তো ফুরিয়ে যায় চট করে মানে যে সন্দেহের ব্যাপারটাতে যেটা হয় যে আইদার আমি সন্দেহ বাতিক একটা মানুষ সেজন্য আমি আমার হাজবেন্ডের ফোনটা একটু চেক করতে চাই আমি তাকে সবসময় সন্দেহের চোখে দেখছি কারণ আমার সন্দেহ বাতিকতার একটা হয়তো রোগ থাকতেই পারে হ্যাঁ কম বেশি হয় সেটা আরেকটা হচ্ছে যে হাজবেন্ডের যে তার মহিলা কলিকদের সাথে কথা বলার ধরন এবং মানে হয় না যে সেখানে একটু বাউন্ডারিটা ক্রস করে যায় আমাদের একটু বাউন্ডারি সেন্সের অভাব রয়েছে আমাদের সোসাইটিতে বেশিরভাগ মানুষই আমরা বাউন্ডারি সেন্সটা বুঝি না যে একজন একটু সীমারেখা লঙ্ঘন যাতে না হয় সেটা আমাদের আমাদের চেষ্টাটা থাকে না আমরা হয়তো একটা কথা নিয়ে শুরু করি তারপরে আমরা কথা আমরা কথা বলতেই থাকি ঠিক খেয়াল করি না যে কতটা সময় চলে গেল কি ধরনের প্রশ্ন মানে কথাবার্তা হচ্ছে খুব ব্যক্তিগত কথা হচ্ছে কি না সেরকম একটা ব্যাপার আরেকটা হতে পারে যে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কিছু হয়তো দূরত্ব আছে কোনটা মনে হয় এখানে হচ্ছে এখানে বেসিক্যালি পার্সোনাল কোনো বিষয়ে বা টপিক্স নিয়ে কখনোই আলাপ আলোচনা হয় না এখানে আমার ওয়াইফের সঙ্গে আমার যেটা হয় সেটা হচ্ছে একটা বনি বনার কিছু বিষয় থাকে কারণ উনি ওয়ান কাইন্ড অফ শো অফ শো অফে বিশ্বাসী আমি শো অফে বিশ্বাসী না যে আমার এটা আসে আমার এটা এত টাকা দিয়ে কেনা বা মানুষকে দেখানোর যে একটা মেন্টালিটি এটা তার বিয়েটা কি বিয়েটা কি পারিবারিক ভাবে হয়েছিল পারিবারিক বলতে আমাদের পূর্ব পরিচিত মানে লাভ ম্যারেজ দুই ফ্যামিলির সম্মতি ক্রমে আচ্ছা তাহলে এই যে সে শো অফ করছে এটা মানে ভালো লাগছে না তো সেটা সেটা বিয়ের আগে টের পাওয়া যায়নি না বিয়ের আগে এতটা তার ভিতরে ছিল না বিয়ের পরে জিনিসটা আস্তে আস্তে তার ভিতর থেকে প্রকাশ হচ্ছে এছাড়া আর কিছু ঝগড়াঝাটি সম্পর্কের পর বিয়ে 
সম্পর্ক ছিল এতদিন আগে জি বিয়ের আগে তো 17 বছরের সম্পর্ক জি আর বিয়েটা হয়েছে কতদিন 4 বছর সন্তান আছে না সন্তান কি ইচ্ছে করে নেওয়া হয়নি নাকি না আমি একটু টাইম নিচ্ছি কারণ আমি আর একটু মানে নিজে মানে কি বলে আর একটু নিজে বোঝার জন্য মানে 17 বছরের প্রেমের সম্পর্ক তো অনেক লম্বা দুজনের বয়স তখন কত ছিল चलेघ्ने चले सम्पर्क ना कि झगड़ाझाटी हतो प्रेम बचर कौन देखे फोन कर जीवन जापन कर लाइफ असुविधा मानुष जाए बार समस्त मीडिया सैकोथेरपिस्ट सेवा नहीं जीवन जापन कर आटके जा प्रजोज्य একটু সন্দেহের ব্যাপার আসছে ফোন চেক করার ব্যাপার আসছে এটি ছাড়া কি আর অন্য কোনো ইস্যু নিয়ে আপনাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে বা কোনো অসুবিধা তৈরি হয়েছে হ্যাঁ ফাইনান্সিয়াল কিছু বিষয় আছে যে আমি আমার মা বাবা বা ভাই বোন বা আমার মায়ের পিছনে বা মানে যেটা হয় যে আমি আমার বাড়ি বড় ছেলে তো কিছু ফাইনান্সিয়াল লাইবিলিটি আমার থাকে মানে সেটা সরি লাইবিলিটি বলবো না আমার দায়িত্ব থাকে 
করলাম না এটা নিয়ে কিছু প্রবলেম থাকে আর একটু হচ্ছে আপনাদের মধ্যে নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যেও আলাপ হয়েছে সাইকোথেরাপির পাশাপাশি সেখানে কি একজন আরেকজনের কাছ থেকে কি এক্সপেক্ট করছেন কোন পরিবর্তনগুলো এক্সপেক্ট করছেন আপনারা সেটা নিয়ে কি কোনো আলাপ হয়েছে সেটা নিয়ে দীর্ঘ মানে নট এ সিঙ্গেল টাইম সেভাল টাইমস এবং লং টাইম আলাপ আলোচনা হয়েছে রেজাল্ট আলটিমেটলি জিরো হয় কি অপোজিট সাইড থেকে যদি কোনো রিপ্লাই বা কোনো কোয়াপারেট না হয় বা কোয়াপারেশন না হয় আমার একার পক্ষে সেটা কন্টিনিউ করা বা একটা ডিসকাশন কন্টিনিউ করা তো ইম্পসিবল একটা এক্সাম্পল দিতে পারেন যে আপনি এই পরিবর্তনটা নিয়ে আলাপ হয়েছে আপনি আপনার জায়গা থেকে কি চেষ্টা করেছিলেন সেখানে সেখানে তাকে বোঝানোর জন্য যে আমি সব কিছুই মেনটেন করছি আমার সব কিছুই ওয়েল অ্যান্ড ফার্নিশ ভাবে চলছে তারপরেও তা তোমার ইয়াটা কি তোমার যদি কোনো বক্তব্য থাকে তোমার অবজেকশন থাকে সেটা আমাকে বলো কিন্তু ওই তখন দেখা যায় কি আলোচনার ক্ষেত্রে স্পেসিফিক কোনো পয়েন্ট বা কোনো ইস্যু নিয়ে সে কথা বলে না অনেক অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ দুজন দু জায়গা থেকে শোনা শুনছ শুনে আমার আরো ভালো লাগলো আমরা আলোচনা করি তোমরা দুজনে শুনবে আশা করছি হ্যাঁ তুমি কি আগে বলতে চাও কিছু নাকি বলবে আমি বলতে পারি এখানে একটা জায়গা যে উনি যে ফোনটা করেছেন এই যে ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছেন এটাও কিন্তু আরেকটা স্টেপ না যে এই যে একটা মানুষের যে চেষ্টা যে আমি এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করতে চাই কিভাবে নিজেদেরকে হেল্প করা যায় এই বিষয়টা আমি বলবো যে ওনার যিনি পার্টনার এই অংশটা যদি ধরতে পারেন যে এটা কিন্তু দুজন মিলে ভালো থাকার জন্য আমরা কি করতে পারি এই এটার জন্য এই চেষ্টাটা করে যাচ্ছেন দুজনেরই খুব ব্যস্ত জীবন কাটান তার মাঝেও এই যে চেষ্টাটা করছেন এবং উনি চাচ্ছেন ওনার ওয়াইফকে নিয়ে একসাথে দুজন মিলে আমাদের সম্পর্কটাকে কিভাবে ভালো করা যায় যেমন একটা জায়গা আমি বলবো যে উনি বলছিলেন কিন্তু যে সন্তান নেওয়ার আগে আমরা আমি আমি নিজের সময় নিচ্ছি আমাদের বোঝা পড়াটা ঠিক করার জন্য এটাকেও আমি খুবই খুবই পজিটিভ হ্যাঁ খুবই পজিটিভ এবং খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি কারণ অনেক সময়ই ভাবে যে সন্তান চলে আসলে ঠিক হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে উনি উনি বিশেষ করে যিনি কল করেছেন উনি কিন্তু এটা ভাবছেন যে না আমি সময় নিব আমাদের বোঝা পড়ার জায়গাটা ঠিক করব তারপরে আমরা এগোবো এবং সেই জায়গাটাতে ওনার কিন্তু এখানে একটা ওই যে মানে হেল্পলেসনেস কাজ করছে যে আমি কি করতে পারি কি করা সম্ভব আমার এখানে তো সেই জায়গাটাতে যদি আর একটু আমি বলি যে আমরা যেটা বলি যে যদি দুজন আসা সম্ভব না হয় উনি কিন্তু ভীষণভাবে মানসিক একটা চাপের মধ্যে আছেন এবং খুঁজে পাচ্ছেন না আমি কি করতে পারি আমার কি করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে ওনার একা সেশনটা কন্টিনিউ করা যে ওনার যে নিজস্ব যে চাপগুলো আছে উনি যে প্রফেশনে আছেন বা দুজন দু জায়গায় থাকছেন অনেক ধরনের চাপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন সেই জায়গাতে নিজের মানসিক যত্নটা যদি উনি করেন সেক্ষেত্রে একটা সময় হতে পারে যে ওনার যিনি পার্টনার উনি ওনার ওই উপলব্ধিটা আসবে আর ওনাকে নিয়ে যদি আসা সম্ভব হয় পরে আসবে কিন্তু যখন উনি ফিল করছেন যে আমার পার্টনার আমাকে পুশ করছে ওখানে নেওয়ার জন্য কেন আমাকে নিতে চাচ্ছে বারবার তাহলে ওনার সাইকোথেরাপিস্ট অথবা ওনার যিনি সাইকোলজিস্ট আছে ওনার থ্রুতে আমাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে আমার সমস্যা এই জায়গাটাতে আমি বলবো আর একটু সময় নিয়ে ওনার নিজের উপরে উনি কাজগুলো করতে পারেন এবং পার্টনার যেন খুব প্রেশার ফিল না করেন সেশনে যে আমাকে যেতেই হবে সেই জায়গাটা জোর করে আনলে তো সেটা কিছু হবে না লাভ জটিলতা বাড়ছে সেই জায়গাটা আর জোর করে আনলে আসলে কাজও করে না এই এই এটা সেস মানে কি বলবো পার্টিকুলার যে হেল্পের ধরনটা এটা জোর করে কাউকে নিয়ে আনা আনা যায় না আর কি আমার মনে হয় চলে এসেছে আমি যেটা বলতে চাইছিলাম একটা হচ্ছে যে সেলফ কেয়ারের ব্যাপারটা যেটা আপা বলছিলেন সেটা একটু জোর দেওয়া কারণ আমি যেটা আমরা বলি যে নিজে ভালো থাকলেই আসলে আরেকজনের সাথে ভালো থাকার জায়গাটা একটু কাজ করা যায় তো ওনার কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিলো একটু স্ট্রেসের ব্যাপার তো চলে এসছি এবং এখন যেহেতু একটা ডিস্টেন্সের মধ্যে আছে ফলে তার নিজস্ব যে ভালো থাকার প্রক্রিয়া সেটা যাতে একটু থাকে এবং সেখানে একটু যে বাউন্ডারির ব্যাপারটা মানে উনি যেমন একটু ফিল করছেন যে কোথাও কোথাও ওনার বাউন্ডারি ক্রস করা হচ্ছে সন্দেহবাতিকতার জায়গা থেকে হোক আর যে জায়গা থেকে হোক ওই বাউন্ডারিটা ওনার জায়গা থেকে কিভাবে উনি সেট করবেন কিভাবে মেনটেন করবেন সেটা সম্পর্কে ওনার একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা এবং সেটা মেনটেন করবার চেষ্টা করাটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আমাদের কি এখন ফোন নেই তাহলে আমরা আলোচনা করব 
আচ্ছা হ্যাঁ সো ফাইজার তোমাকে একটু তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিয়েছিলাম বিষয়টা নিয়ে তুমি তো শুরু করেছি জি তুমি আরেকটু বলতে চাও যে এই যে ফোনটা আমাদের আসলো ওটাও কিন্তু এই বিষয়ের উপর এই বিষয়টা সাথে জি তুমি ওটার ব্যাপারে একটু আরেকটা আরেকটা বিষয় আমরা আলোচনা করার আমি চেষ্টা করছিলাম যেটা যে প্রথমে আমরা যেটা বলেছি যে যে সম্পর্কগুলো তে বারবার চেক করতে চাচ্ছে তাহলে কিভাবে এটাকে ইন্টারভেইন করা যায় কি করা যায় সম্পর্কের জায়গাটা নিয়ে আরেকটা অংশ আছে যেটা আমি বলছিলাম যে কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু মানুষের ভিতরে ওই যে সন্দেহ বাতিক গ্রস্ততা চলে আসে এবং প্রতিনিয়তই ভাবছে যতই তার সামনে সবকিছু থাকুক না কেন ভাবছে আমার পেছনে কিছু একটা হচ্ছে এটা যখন হচ্ছে তার পার্টনার বিরক্ত হয়ে যাবে যে কেন আমাকে এত সন্দেহ করছে দূরত্বটা বাড়ে সেই সময়টাতে একটু ভেবে দেখার ব্যাপার আছে যে এটা কোনো রকম একটা মানসিক জটিলতা তার ভেতরে তৈরি হয়েছে যেখানে তার নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছে না এক্ষেত্রে ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকতে পারে কোনো সাইকাটিক ইস্যু আছে হয়তো সেটা এবং তার সাথে সাথে আছে যে অ্যাটাচমেন্ট ট্রমা হতে পারে ছোটবেলায় তার খুব কাছের সম্পর্কের যারা ছিল তাদের কাছ থেকে হয়তো খুব তীব্র মাত্রার একটা কষ্ট পেয়েছিল যেখানে কাছের মানুষকে হারিয়ে ফেলার একটা তীব্র আতঙ্ক এবং ভয় তার ভেতরে জড়ো হয়েছে তো সেই জায়গাটা যখন মানে ওই জায়গাটা নিয়ে তো কাজ করা হয়নি ওটা কিন্তু ঠিক একটা ছোট শিশুর মধ্যে যে ভয়টা সেই ভয়টা একইভাবে তার ভেতরে রয়ে গেছে বড় মানুষ হলেও সে প্রতিনিয়ত ভয় পায় তার কাছের মানুষকে হারিয়ে ফেলার এবং তার জন্য সে যেটা করে বারবার চেক করছে যে আর কিছু খুঁজে পেলাম কিনা আর কিছু হলো কিনা ওই পার্টটা দেখতে পায় না এটা করতে যে সম্পর্কটা আরও জটিল হয়ে যাচ্ছে আরও ওটা মানে সম্পর্কটা এমন হচ্ছে যে সম্পর্কর যে স্পন্টিনিটি হারিয়ে যাচ্ছে দুজন দুজনের প্রতি আর আকর্ষণ অনুভব করছে না কারণ পার্টনার সবসময় ভাবে যে এখনই যেন কি বলবে যে কোনো কথায় যেমন হয়তো বলছে যে ভালোভাবে এফোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করছে যে আজকে তোমাকে সুন্দর লাগছে ভালো লাগছে ও কি জানি করে আসছো না এখন আমার মন রাখার চেষ্টা করছো তো যে কোনো কিছুরই যে যখন একটা নেগেটিভ পার্সপেকটিভটা দেখার চেষ্টা করে তখন কিন্তু দূরত্বটা বেড়ে যায় তো যে এই মানসিক জটিলতার মধ্যে দিয়ে যিনি যাচ্ছেন উনি কিন্তু বুঝতে পারছেন না সেক্ষেত্রে পার্টনারকে আসলে এগিয়ে আসতে হবে যে তাকে কিভাবে মানসিক স্বাস্থ্য সেবাটা দেয়া যায় কারোর সাথে আলোচনা করে কারণ যদি ওই জায়গাটা নিয়ে কাজ করা না হয় সাধারণত দেখা যায় যে ওটা একই থাকে এবং ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে পরিস্থিতিটা জটিল হয় ধন্যবাদ তোমাকে হ্যালো একটু জোরে বলতে হবে যে জন্মের বয়স হচ্ছে উনিশশো আটাশি জন্মের বছর একটু জোরে বলো না একটু কম শোনা যাচ্ছে আওয়াজটা কি বোঝে না তোমাকেও বোঝে না পারিবারিক ভাবে হয়েছে না বিয়েটা কি পারিবারিক ভাবে হওয়া মানে হচ্ছে মানে মা বাবা দেখে শুনে বিয়ে দিয়েছেন 
तो एडजस्टमेंट होच्छेना की की होच्छे एडजस्टमेंट जो होच्छेना की की होच्छे शेखने तुम्हारे कथा शोने ना शॉप कथा तो क्यों कार्टर शोने ना की होच्छे की उदाहरण उदाहरण की कत कमांडिंग क्या घंटा चुप थको बोझार चेस्ट कर घुमे जा चार मैं 
তোমার স্ত্রীর বয়সটা কি 16 তাই না অনেক ডিফারেন্স তো তোমার বিশ বছরের ছোট এটা তো আজকালকার দিনে তো এত ডিফারেন্স আমরা শুনি না সাধারণত যাই হোক তুমি করেছো এখন তোমার প্রশ্নটা কি আমাদের কাছে তোমার কথাগুলো কিভাবে ও শুনবে আচ্ছা এটা তো আমরা বলতে পারবো না আসলে এখানে দুজন মানুষের ঘটনা ঘটছে সো আচ্ছা যাই হোক তুমি তোমার মতো প্রশ্ন করেছো একটু লাইনে থাকো কেমন ঢাকায় নেই ও যেটাতে পড়তো আচ্ছা ও কি মন খারাপ করেছে পড়ালেখা বন্ধ হতে আপনি একটু বলছিলেন যে আপনার কথা শোনে না আপনি কি একটু বলবেন যে আপনি কি ওর কথা শোনেন জায়গা থেকে ওনার চাহিদা গুলো বা প্রয়োজনের জায়গা গুলো কিভাবে বলে কি বলে বোঝা যাচ্ছে না উত্তরটা বুঝতে পারিনি তুমি ওর অনুরোধ গুলো রাখছো কিন্তু তোমার অনুরোধ গুলো রাখছে না তখন ভালো বলো ভালোটা কিভাবে বলো যে তুমি খুব ভালো এটা বলো হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ওকে তাহলে তো খুব সুন্দর ব্যাপার হয় কিন্তু ওই এখন তোমার কথা শুনছে না আর কি তাই তো ও অনেক ছোট কিন্তু অবাধ্য হচ্ছে ওকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ফোন করার জন্য আমাদের অতিথিরা আলোচনা করবেন তুমি শোনো কেমন অনেক ধন্যবাদ আবারও হ্যাঁ আমার মনে হয় যে যে বিষয়টি আমরা বুঝতে পারছি যে বয়সের যে বড় একটা গ্যাপ আছে সেটার কারণে অবশ্যই মানসিকতার একটা ডিফারেন্স থাকবে তো সেটাকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য এক ধরনের সহমর্মিতার দরকার আছে দু পক্ষ থেকে এবং সেটা একটা চর্চা একজন আরেকজনের জায়গায় থেকে আসলে বোঝার চেষ্টা করা যে আরেকজনের জায়গায় নিজেকে নিজেকে দাঁড় করি তাকে একটু বোঝার চেষ্টা করা যেহেতু বয়সের একটা ব্যবধান আছে সেখানে এই কাজটি খুব একটা সহজ এবং ব্যবধানটা অনেক বড় ব্যবধানটা অনেক বড় সহজ না হওয়ায় একটু ধৈর্যশীল হওয়াটাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটু সময় যেতে দেওয়া একজন একজনের চাহিদা গুলোকে বোঝার জন্য চার মাস হয়েছে মাত্র ফলে সেই সময়টা যেতে দিতে হবে কিন্তু ততদিন পর্যন্ত বা ওই সময়টা যাওয়ার পর্যন্ত একটু আমি বলবো যে উনি যতটা কম সম্ভব মানে বিচারকের ভূমিকায় না থেকে জীবন সঙ্গীর ভূমিকায় কিভাবে থাকতে পারেন এবং সেখানে চাহিদাগুলোকে আর একটু বোঝার চেষ্টা করে এবং 
ওনার জায়গা থেকে উনি ওনার চাহিদাগুলো প্রকাশ করছেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যে এক্সপেক্ট করা যে প্রত্যেকটি চাহিদাই পূরণ হবে সেই টিনেজ তো মেটা বয়সন্ধিতে কিন্তু এমনি একটু প্রতিবাদী হয় মানুষ এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি সো সেই এক্সপেকটেশনের জায়গাটা একটু রিভিজিট করা উনি কিন্তু নিজেও বলছিলেন যে আমি 10টি জিনিস চাইলে 7টি হয়তো পূরণ হচ্ছে বোধহয় বা কিছু কিছু হচ্ছে না কিছু কিছু হচ্ছে না তো এটাও একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া মানে উনিও হয়তো আর একটু হয়তো আমরা আলাপে গেলে বোঝা যেত যে শ্রী সব চাহিদা হয়তো উনিও নিজেও পূরণ করতে পারছেন না বা এটা সম্ভব না কোনো মানুষের পক্ষে তো এইগুলোকে আর একটু বাস্তবতার নিরিখে দেখা এবং ধৈর্য নিয়ে বিষয়গুলোকে আর একটু ডিল করা আমার মনে হয় যে নিশ্চয়ই পড়াশোনাটা চালিয়ে যাওয়ার আর কোনো উপায় বের করা সম্ভব যদি একটু দুপক্ষ থেকে এই জিনিসটাকে গুরুত্ব সহকারে দেওয়া হয় এবং এটা হয়তো কিছুটা এই সমস্যাটায় হেল্পফুল হতে পারে কারণ তখন একটা ইতিবাচক কাজে স্ত্রীও ব্যস্ত থাকবেন এবং এটা একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে সম্পর্কে যদি স্ত্রী আবার পড়াশোনাটা শুরু করতে পারেন কিন্তু একটা ষোলো বছরের মানে সন্তানকে মা বাবা বিয়ে দেওয়াটাও তো ঠিক হচ্ছে কিনা সেটা একটা প্রশ্ন বিয়ের বয়সটা তো আরো পরে তাই না বয়সন্ধিতে মানুষ একটু একটু মানে হয় না বৈপরীত্যটা নিতে পারে না মানে কারণেই এটা হতে পারে আরো একটা যেটা বড় ব্যাপার উনি একজন আটত্রিশ বছরের মানুষ উনি ওনার বয়সের যে প্রত্যাশার জায়গাটা থেকে যখন ষোলো সতেরো বছরের একটা মানুষকে ওই মেপে দেখার একটা চেষ্টা বা উনি যেভাবে প্রত্যাশা করছেন সকালে উঠবে আমার সাথে নামাজ পড়বে বা এই কাজগুলো করবে সেই জায়গাগুলোর প্রত্যাশার চাপটা কিন্তু ওই ছোট মানুষটার উপর অনেক বেশি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আরেকটা যেটা বড় ব্যাপার হয়েছে যে এই ছোট্ট মানুষটা তার পরিবেশ ছোট বলছি আসলে ওনার তুলনায় তো আসলেই ছোট পরিপক্কতা আসেনি তারপর এই মানুষটা কিন্তু তার পরিবার তিনি যে মাদ্রাসায় পড়তেন সেই পুরো জায়গাটা তার বন্ধু মহল সবাইকে ছেড়ে এখানে এসেছে তো এই জায়গাটাতেই আমি বলবো যে ওনার প্রত্যাশার যে জায়গাটা সেই জায়গাটাকে ষোলো সতেরো বছরের মানুষের সহনশীলতার মাত্রায় আনার জায়গাটা ভেবে দেখবেন আমি এটা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছি যে উনি কিন্তু মানে আমি ঠিক সেই জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এসেও যে আমি কি করতে পারি অথবা আমার কথা কেন শুনছে না বা আমাকে শোনানোর জন্য কি করতে পারে সেটার জন্য যে ফোন কলটা করেছেন তার মানে এটা কিন্তু একটা স্টেপ ভালো একটা উদ্যোগ একটা ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন যে আমি কি করতে পারি তার সাথে সাথে যেটা হলো যে ওই মানুষটা যখন ওনার কথাগুলো যেগুলো মানছেন না এটার মাধ্যমেও কিন্তু সেই মানুষটা তার পছন্দ অপছন্দের জায়গাটা পরিষ্কার করছেন তো আমি যখন দেখতে পাচ্ছি যে আমার স্ত্রী আমার এই কথাগুলো শুনছে না আমি কি সেগুলো বারবার তাকে বলছি কি না তাতে সম্পর্কটা ভালো হওয়ার থেকে দূরত্বটা তৈরি হবে তো সেই জায়গাগুলোকে আর একটু ফ্লেক্সিবল আর একটু সহনশীলতার মাত্রায় রাখা এবং সুরিত যেটা বলছিলেন যে তাকে যদি তার স্বাভাবিক কাজের মাঝে দিয়ে দেয়া যায় যে ওই মাদ্রাসাটাই হয়তো নেই কোনো একটা বিদ্যালয়ে দেয়া সেখানে পড়ালেখা এই ধরনের কাজের মাঝে যদি থাকে সে সেও কিন্তু তার জীবনের একটা অর্থপূর্ণতা খুঁজে পাবে যে আমি কিছু একটা কাজের মাঝে আছি আর নয়তো যেটা হবে যে সে ধীরে ধীরে তার ভেতরেও কিন্তু প্রচণ্ড মানসিক চাপ তৈরি হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে সেটা আর দূরত্বের জায়গাটাতে আমি যেটা বলি যে যারা বড় আমি তো ওই বয়সটা পার করে এসেছি ওই মানুষটা কিন্তু আমাকে এভাবে দেখে আমার থেকে বিশ বছরের দূরের জার্নি তার পক্ষে বোঝাটা কিন্তু খুব জটিল তো তার প্রতি অনেক বেশি আমাদের ওই যে সহমর্মী হওয়া তাকে বোঝা যে আমার হয়তো একটা ছোট বোনের মতো বা আমার ফ্যামিলির একটি ছোট সদস্য সেই হিসেবে তার প্রতি অনেক বেশি ভালোবাসা দরদি হওয়া দরদি হওয়া সেই সেই জায়গাটা আছে এখন তুমি বাড়ির বউ তোমাকে এটা এটা দায়িত্ব নিতে হবে সে অনেক ওই ভারে যেন নুয়ে না পড়ে প্রত্যাশার ভারে তারপরে শাশুড়ির সঙ্গে তো সেই জায়গাটা আমাদের হ্যাঁ জিজ্ঞেস করা হয়নি আরেকটা জায়গা ম্যাডাম আপনি যেটা প্রথমেই বলছিলেন যে 
হ্যাঁ উনি কিন্তু শুরু করেছেন আমার বয়স এবং তার বয়সের পার্থক্য তার মানে আমি তার থেকে অনেক বড় আমি হয়তো অনেক ক্ষেত্রে অনেক ভালো জানি কিন্তু সম্পর্কটার যে মাত্রাটা সেটার মানে হচ্ছে দুজন সমান একটা অবস্থানে আছে আমরা দুজন পার্টনার এই জায়গাটাতে কিন্তু মিউচুয়াল রেসপেক্ট তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ারও একটা ব্যাপার আছে ওই জায়গাটাও মাথায় রাখতে হবে আসলে সেটাই হ্যাঁ কঠিন আর কি মানে জীবনটা আসলে আমরা তো সহজভাবে চিন্তা করি দুজনের জন্য বেশ কঠিন এখন এক মিনিট সময় আছে তোমরা কি তুমি কিছু অ্যাড করতে চাও তো বলেছে দুবার না আমি আমার মনে হয় যে এই আচ্ছা এই ফোনটা দিয়ে বল হ্যাঁ মানে সহমর্মিতার কথাটা দিয়ে আসলে শেষ করতে চাইবো আমি যেটা আমাদের আজকের বিষয়ের সাথেও রিলেটেড বলে আমি মনে করি যে আমার মনে হয় আরেকজনের জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে হয়তো এই যে সন্দেহের জায়গাগুলো বা দূরত্বের জায়গাগুলোতে আমরা আর একটু ইতিবাচক একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে পারবো পজিটিভ একটা জায়গা থেকে শেষ করে দিই অনেক অনেক ধন্যবাদ দুজনকে আর সুপ্রিয় দর্শক আমাদের শেষ করতে হচ্ছে এখন আর আগামী অনুষ্ঠানের বিষয় বুঝতে হচ্ছে যেটাকে বলা হয় মাইন্ড অ্যান্ড বডির একটা কানেকশান আছে আমাদের মন যদি ভালো না থাকে আমাদের বডি এফেক্টেড হয় আমাদের শরীর এফেক্টেড হয় আবার শরীর খারাপ থাকলেও মন খারাপ থাকে কিন্তু সেটা আমরা তাও যাও বা বুঝি কিন্তু মন ভালো না থাকলে যে শরীর কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এটা আমরা চিন্তা করি না কিছুক্ষণ আগে আমাদের যে ফোনটা ছিল সেখানে একজন দর্শক বন্ধু বলছিল যে তার স্ত্রী বলেছে যে আমি কি পাগল নাকি কিন্তু মনটা আসলে খারাপ হলে আমরা যে শারীরিকভাবে অসুস্থ হতে থাকি এই ধারণাটা আসলে আমাদের সার্বিকভাবে নেই তো সেই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আগামীতে আলোচনা করব যে কিভাবে মন আমার শরীরকে আস্তে আস্তে কাবু করে দিতে পারে কিভাবে কাবু করে কি কোন অসুস্থতাগুলো বেশি হয় তখন আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব আগামীতে আর সে পর্যন্ত সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভকামনা জানিয়ে শেষ করছি শুভরাত্রি